sada ću već prepustiti Pavlo Gregoviću sa ovacima da smo završili. Kolegice i kolege, ja neću govoriti o samoj ideji besplatnog visokog obrazovanja. Danas sam sreo jednog svog dragog prijatelja, cinika. Veli, jako bi ti bilo teško danas govoriti protiv visokog obrazovanja. Toliko koliko naše visoko obrazovanje je kvalitetno i koliko vrijedne tržištu rada, ne bi smjelo biti niš drugo i besplatno. Mislim da je ukazao na jedan moment na kojem je insistirao kolega Štulkofer, a to je kvaliteta visokog obrazovanja. Kada medicinari insistira na kvaliteti visokog obrazovanja, znamo zašto insistira. Zato jer ako ne bude kvalitetno to obrazovanje, onda će mu pacijenti umirati. A kad arhitekt ne bude insistirao na kvaliteti svog visokog obrazovanja, onda će mu će mu se zgrade rušiti. A šta je sa humanističkim znanostima? Zašto one treba insistirati na kvaliteti svog visokog obrazovanja? Mislim da nije tako lako odgovoriti na to pitanje. Zato što nije tako lako odgovoriti na to pitanje, je možda baš na ovom fakultetu pitanje kvalitete tako lako ostaviti po strani. Vrat ću se na pitanje kvalitete kasnije. Ja bih u ovom kratkom izlaganju zapravo htio izložiti neke argumente zbog kojih smatram da je studentski zahtjev, kako je formuliran i prema informacijama koje ja imam, zašto smatram da nije dobar ili zašto smatram da nije dovoljan, ako hoćete tako. Ako sam krivo informiran, nekom to bude pokazatelj da treba nešto ispraviti jer nastojem biti informiran. Ako imam argumente s kojima se slažete, fino iskoristite ih. Ako imam argumente s kojima se ne slažete, ja vas molim da me onda upozorite na to i da me naučite kako valjam misliti. Ja bih krenuo od jedne vrlo proste činjenice, a to je da visoko obrazovanje košta. Što točno košta u visokom obrazovanju? Pa, koštaju nastavnici i osnovlje fakulteta, košta je laboratorijska i krupna oprema, košta je infrastrukturalni i materijalni troškovi, košta smještaju se u učiličnom centru, košta prehrana, košta prijevoz, košta zdravstveno osiguranje, koštaju knjige i drugih sitni troškovi, sve to skupa košta. Troškovi visokog obrazovanja koji očito koštaju se mogu pokriti načelno na tri načina. Prvi, sve iz džepa onoga koji se obrazuje, dakle studenta. Drugi, varijanta B, dijelom iz džepa studenta, a dijelom iz državnog proračuna, ili varijanta C, sve iz državnog proračuna. Kako ćemo odrediti koju varijantu trebamo propisati i hoće li to biti diferencijalno za svakog pojedinca, pa čak i diakronijski, ovisno o tome kako pojedinac bude napredovao. Mislim da se možemo složiti s obzirom da smo socijalna država, da bi odabir ovih varijanti trebao biti u nekoj korelaciji sprem sljedećeg faktora, a to je faktor imovinskog stanja studenta. I s druge strane, to je ovaj meritokratski element, a to je uspješnost, recimo u srednjoj školi koja onda dopušta preko državne mature, a koja bude direktan upis na šakultec ili polaganje prijevnog i uspješnost na studiju. Naravno, sad se nalazimo na sljedeće probleme. Kako ćemo točno utvrditi imovinsko stanje studenta kad ne možemo ni političare navesti da iskažu svoje imovinsko stanje, jel? Pa, može se možda to napraviti nekakvom vrstom cenzusa, recimo kao što postoji u Njemačkoj, gdje ljudi moraju dati svoje pregled u zadnje tri godine svojih prihoda za oba dva roditelja na temelju kojega dodjeljuju u 
kojem rangu plaćanja će biti vrtić njihovog djeteta, na primjer, ili pohađanje sve učilišta. Drugi problem je kako onda odrediti kriterije uspješnosti. Mislim da ste se s tim kriterijima pozabavili, kako ja sad neću ulaziti u njih. Ali jedan način koji mi se čini da je vrlo jednostavno, čini se jednostavno, da se riješimo ovog problema imovinskog stanja studenta i da kažemo bit će besplatno za sve, uključujući i one koji nemaju. Znači, ići ćemo, dakle, tako ćemo organizirati stvari da u svakom slučaju oni koji nemaju uspjevaju, a onda idu i ostali. U redu. To ima svoju cijenu. Ekonomsku cijenu. A cijena je sljedeća. Kad biste imali imovinski cenzus i kad bi ljudi prema svojoj imućnosti upisivali fakultete, jer vam se čini pravedno da ako neki član dinastije Todorić slučajno hoće upisati sociologiju i voljan je to platiti 50.000 kuna, prošao je čovjek kvotu, jer mu treba to dati ili ne? Jer treba ulakšati proračun sa onima koji umjesto Mercedesa, eto, hoće si pribaviti malo umjetničkog obrazovanja ili društvenog obrazovanja ili ne. Ili uz Mercedes, znam. Samo kao pitanje. Dakle, rješavamo se kriterija imovinskog, da mi smo išli na korist onima koji su najmanje sposobni plaćati, odnosno onima najsigromačnijeg imovinskog statusa i ostavimo samo s jednim kriterijom, a to je kriterij uspješnosti u studiju. Naravno, te kriterije treba definirati i oko toga će biti puno natezanja i s vaše strane, i sa strane sveučilišta, i sa strane ministarstva. Ajmo pogledati kako je sadašnje stanje. Nastavnici i osobnje fakulteta, laboratorijska oprema, materijalni troškovi, infrastruktura, sve to, na većini fakulteta su besplatni za one koji upišu studij na trošak Ministarstva znanosti. A subvencionirani 50 do 90 posto za one koji studiraju za vlastite potrebe, kako se to veli. A na nekim drugim fakultetima su besplatni za 20% najboljih, pa onda po linarnom modelu, a subvencionirani za recimo 50 do 90 posto za ustavu. Ne postoji točna računica koliko košta ovaj dio fakultetskog, jel, koliko nastavnih košta, koliko laboratorijska oprema, koliko infrastruktura košta, ali nekakve su procjene da to košta između 12 i 45 tisuća kuna godišnje. Realno je zašto, samo da se isplati ovo osnovno. Niko ne provodi te računice, napravo. Šta je s prehranom? 80% subvencionirano za one koji ne žive u sučičnom centru. Smiješna je, pa za 8% studenta, odnosno 15% studenta koji ne žive u sučičnom centru, smiješna je subvencionirana oko 60%. Znanstveno osiguranje, besplatno. Prijevoz, besplatno. Što je tu nepravedno? Nemojte skočiti. Znači, tri stvari koje ja smatram da su ovdje nepravedne. Prvo, nepravedno je to što neki fakulteti imaju nekontroliranu inflaciju upisnih kvota za vlastite potrebe mimo svojih nastavnih i prostornih kapaciteta, čime, to je element nepravde, oštećuju sve studente za kvalitetu nastave. Kako one koji idu za trošak mrzoša, tako i one koji idu na trošak koji idu za vlastite potrebe. 